karibu mtazamaji wa channel hii ya kliniki ya afya mapenzi ni dr Paul Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi jini Mwanza siku ya leo nakuletea mada inayosema mfanye mwanaume apige kelele anapopizi au kumaliza mfanye mwanaume apige kelele anapopizi au kumaliza well, hakuna mwanaume hakuna mwanaume hata mmoja ambaye anaweza kusema kwa hakika kabisa kwamba hapendi tendo la ndoa unless ana matatizo ya kiafya ya hali ya juu sana na kama vile chakula kila mtu anapenda chakula kichukua vizuri kadhalika tendo la ndoa lenye utamu wa kutosha inamsaidia mwanaume aione thamani ya mwanamke aliye naye hakuna mwanamke ambaye anafahia kusalitiwa hakuna hata mmoja lakini jinsi gani ya kumsaidia mwanaume asikusaliti ilo ni jambo ambalo limewapumbaza wanawake wengi sana na imefikia hatua wanawake wengi wanaamini kwamba hakuna mwanaume anayeweza kutulia na mwanamke mmoja kitu ambacho si kweli ni kweli wanaume wengi ni wazizi lakini haimaanishi kwamba hakuna mwanaume anayeweza kutulia na mwanamke mmoja nazungumza hivi nikiwa na ushahidi na nazungumza hivi nikiwa kama mwanaume kwa sababu nimetulia na mke wangu lakini napenda nikupe siri leo jinsi gani ya kumsaidia mwanaume akuangalie wewe kiu tofauti na nimekuletea mada hii baada ya dada mmoja ambaye amechukua ameagizia matirio zangu kwa gharama ya kumi kwa mara ya kwanza uhusiano mwaka mmoja na miezi minne amekutana na kitu ambacho hajawahi kukiona katika eneo lile la tendo la ndoa naomba nisome meseji hii kutoka kwa huyu dada inasema hivi Dokta na kushukuru sana kwa huduma yako na channel yako ya YouTube imekuwa ni rafiki yangu mkubwa sana Jarida lile la kumfanya mwanaume awe mpole kama bata na maeneo yale ya kumshika mwanaume ni noma. Ndio kwanza nimeyaangalia juzi japokuwa uliniletea muda mrefu kidogo. Jamaa kwa mara ya kwanza. Sawa, asma kwa mara ya kwanza amekojoa huku anapiga kelele. Nimeshangaa sana mwaipopo wewe ni kiboko ya matatizo nitarudia kusoma ya statement nasema hivi doctor wewe ni noma sawa nasema ndo kwanza nimeangalia yale matilio ulionitumia majuzi jamaa kwa mara ya kwanza amekojoa huku anapiga kelele nimeshangaa sana mwaipopo wewe ni kiboko ya matatizo sasa baada ya kusoma e, message hiyo kutoka kwa huyu dada siku hiyo hiyo nikapata message kutoka kwa mama mmoja ambaye yuko ndani ya ndoa ana watoto watatu. Sasa mama asema mimi nilikuwa bikira kwa timu mwanaume ananioa na mume wangu alikuwa mimi ndio mwanamke wa kwanza. Lakini nashangaa sasa hivi alikuwa na michepuko mingi sana. Sasa unaweza kuona mwanamke ambaye ameingia ndani ya ndoa hana experience ya tendo la ndoa ana anafahamu wanaume wanapenda tendo la ndoa anajikuta mahali pagumu sana hajui afanyeje hajui hivi mimi nina kasoro gani mpaka mume wangu ananisaliti inakuwa ni ngumu kidogo Sasa baada ya kusoma message ya huyu dada anasema kwamba kwamba kwa mara ya kwanza mume wake mpenzi wake amekojoa kwa mara ya kwanza huku anapiga kelele nikakumbuka kitu kimoja ambacho nimesha kisoma huko nyuma ambacho sijakileta hapa kwenye channel hii japokuwa nimeweka video za DM500 kwenye hii channel. Sawa? Sijakileta lakini kimenisaidia kuelewa jinsi gani mwanamke anaweza kukamata akili ya mwanaume. Sasa wanawake mnaitambua hili mara nyingi baada ya mwanaume kumaliza tendo la ndoa anapokuwa amemwaga mbegu anapata na usingizi ana ham tena. Asimia kubwa hiyo. Sasa ni kitu gani kinapelekea mwanaume anasinzia ana baada ya tendo la ndoa? Kwa mjui nataka niwete sayansi inayosababisha hali hiyo kujitokeza. Hivi kabla mwanaume hajamaliza yani hajamwaga mbegu kunakuwa na msukumo wa kichocheo kinachoitwa dopamine. Kichocheo hiki na msukumo anajisikia hapo anajisikia raha na nani na, na, lengo lake tu amalize anapokuwa anamaliza na mwaga zile mbegu kuna kichocheo kingine kinaitwa prolactin kinatoka kinasababisha ajisikie usingizi ana hamu tena kucheza ngoma ya mwana mwanamke sasa ili uweze kusababisha mwanaume afanye mapenzi na wewe na apate raha ya kiwango cha juu kama huyu dada aliyosema sema kwa mara ya kwanza amekojoa huku anapiga kelele nimeshangaa sana mwaipopo wewe ni kiboko ya matatizo naomba unisikilize kwa sababu nataka nikuletee science sio hadisi za paka na panya 
Sasa inaonyesha kwamba unapomsaidia mwanaume achelewe kumaliza unasababisha ile saji wanaita kwa kiingereza saji S U R G E ule msukumo kichojo cha dopamine ule msimko anaopata ni mkubwa sana unaongezeka kwa kadri anavyokuwa anachelewa kumaliza sasa jinsi gani mwanamke amsaidie na ndio hii kazi hizi video clips ambazo nimezitoa na mafundisho ambayo yako kwenye maandishi ya maelekezo vitu gani vya kumfanyia mwanaume ndio kazi yake na katika video hizo na, na ma, 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 majaribu yale ambayo nimewatumia nime kadhaa kuna maelekezo ya jinsi gani kumsaidia mwanaume achelewe kumaliza kasa asilimia kubwa ya wanawake sawa asilimia kubwa ya wanawake wanachokijua kikubwa ni kunyonya uume wa mwanaume na mbona na watu wengi wamepoteza maxi katika eneo hilo kwa sababu wanaona kama kukimia mwanaume ume ndio umemaliza kila kitu msikilize mwanamke mmoja akasema kwamba ah mwanaume bwana hata ungebinukia vipi bado tu atakuchepukia na mbona msikilize naongea vitu ambavyo nimekutana navyo mitaani <laughs> Nafikiria sasa hivi ni kwamba unamnyonya mwanaume uume asilimia wale wanaifanya wanajua mapenzi wanajijua kwamba wananyonya mwanaume uume ndio wanachokijua kikubwa sana sasa tukuta mwanamke anamnyonya mwanaume anamnyonya anamnyonya akimaliza analala amefanua miguu anafikiria ameshafanya kila kitu kumbe anajiponza yeye mwenyewe bila kujua Lola, Lola, una ni shida. Shule ni muhimu sana. Ndio maana shule watu ambao wajenda shule kidogo wanapata shida kwa kuishi maisha yao kwa raha. Unaweza ukapata hela, ukawa na hela mengi, lakini unashindwa kufaia maisha yako. Ya hilo ni janga kubwa. Sasa hivi, kuna kitu ambacho kinaitwa teasing a man. Sasa unapomtizi takuelezea mwanake ni kwa sababu unafahamu kigezo ameniaona na kizungumza. Lakini cha msingi ni jinsi gani mwanaume mwanaume anaweza akacheleshwa anafikia karibia ya kutaka kumaliza lakini unamlisha nyuma kwenye sifuri kama ni kuzungumza mwanaume anapokuwa amemwaga mbegu zake akishamaliza tu hakuwazi wewe tena yani 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 thamani yako inakuwa imeishia hapo sasa ukifanikiwa kumchelewesha sawa no, ukifanikiwa kumchelewesha yani unamzoesha una akili yake iwe na kuangalia wewe kwamba wewe ndio chanzo cha raha zote Unaona <laughs> wewe ukifanikiwa kumchelewesha asimwage unamzoesha akili yake yeye isome kwamba wewe ndiye mwanamke ambaye ni chanzo cha raha yote katika maisha yake. Sasa hii ni swali ile swali kuingia kwenye swali lingine ingia kwenye eneo la, la ubongo wa mwanamume anafanya kazi na ile subconscious sehemu ya pili ya ubongo ambayo inaweka kumbukumbu ya mambo mengi hiyo kwa maana kwa ambao wameangalia eh, channel hii video nyingi nimelizungumzia hilo kwamba kuna sehemu ya pili ya ubongo ambayo ni tofauti na sehemu ile nyingine ya pili ambayo unaweza kuicontrol kaitawala Sasa hivi ni jambo la msingi sana sana uweze kumsaidia mwanaume kuanzia mna mevua nguo usimharakishe akuingilie na kama yeye ana haraka mzuie sasa hujui mzuiaje na kwa sababu hujui mzuiaje ndio tayari unalala tu unaponua miguu unaona sawa amefurahi kumbe unajiponza sawa sasa hivi kwa sehemu kubwa mwanaume ni uume wake jinsi gani unachezea uume wake na korodani zake inasaidia sana na hayo nimeweka kwenye zile video clips kwa ambao wameziangalia wamefaidika na hilo na huyu dada anashuhudia faida aliyopata na sio mmoja ni wengi sasa ni hivi pale ambapo unafanya mapenzi na mwanaume anza kumsoma kuangalia kwamba huenda hapa amekaribia kumaliza Tawa. Sasa lakini njia nzuri zaidi kwa kadi unavyoendelea kumchelewesha chelewesha asimalize unasababisha kitu kingine kizuri ndani ya nafsi ya mwanamke ya mwanaume sawa ni kwamba kwenye uume wake kuna mshipa ambao umejikunja kwa style kama hii alafu kuna mshipa mwingine ambao unasula kama ya bunduki huko hivi sawa sasa huu hapa ukivimba unakuja una, una, unabana hapa mwanaume anachelewa kumaliza sawa kuna kwa kuna mshipa mwingine unasula kama ya ya bakora sawa huko chini e, huu msuli wenye sula kama ya bakora una huko uh, juu ya korodani sasa ukijaa damu nzuri unavimba unabana msuli wa nguvu za kiume wa juu mwanaume anachelewa kumaliza sasa kwa kadi unavyomchelewesha kwa kumchezea manjonjo mengi na nini ule msuli ule ule, ule msuli uliokuwa sura kama ya bakora unavimba taratibu unavimba na sio peke yake 
ile misipa ya fahamu inayosababisha apate ukamu inaanza kuwa makini sana yani kama vile ushakula nani machungwa afu mmeno akapata ganzi eh? sawa ushakula machungwa mmeno akapata ganzi sasa ni jinsi gani yani, yale misipa fahamu yani inakuwa na uwezo mkubwa wa kutengeneza raha kubwa zinaitwa sensitive receptors sasa ni receptors yani vipokeaji vya hisia vinakuwa very sensitive yani vina uwezo wa kupata hisia kubwa kwa haraka sasa kwa kadi unavyomchelewesha vile vile receptors vipokeaji vya hisia vinaendelea kuongezeka vinavimba vinapanuka vinachukua hisia zinakuwa nyingi yani kama vile vinadaka kwa hiyo vinakuwa vinadaka zinakusanyika tu zinakosika zinaongezeka wingi zile hisia zinaongezeka kwa sababu zimedakwa na hizi zinaitwa receptors au vipokeaji vya hisia vipokeaji vya utamu sawa so, vinaongezeka ukubwa vinapanuka vikipanuka vinapokea hisia nyingi zaidi kwa hiyo anapo anapomaliza anamaliza anaweza kupiga kelele ya hali ya juu sana sasa la kwanza ambapo nataka kukupigia kwamba ni muhimu sana sawa so, ni muhimu sana ujue jinsi ya kumsogeza takibu kumsabisha kusababisha vile zile receptors ziongezeke upana ili zipokee hisia nyingi kuliko kawaida sasa kwa kadi unavyomwandaa usianze kama ni wazunguza mwanzoni asilimia kubwa ya wanawake wanajua tu kunyonya uume kumwandaa katika maeneo mengine kwenye chuchu kwenye shingo kwenye makalio kwenye kiuno kwenye mgongo kwenye kitovu hawajui naomba kwamba kuna jarida la maelekezo na video clips za maelekezo lakini wanaona shida fukumi nyingi sana itakufunza itakula kwako sasa kuna kumbe hivi kwa kadri unavyoendelea kumzoesha hivyo akili yake inajaa sura yako akili yake inajaa utamu unaosababisha kila mtu anapenda kuwa karibu na mtu anayesababisha afaie maisha yake sasa kwa kadri unafanya mapenzi kwa muda mrefu sawa kuna kichochoko kichochoko kingine ambacho kinatoka kinachoitwa oxytocin kama unafahamu kiingereza angalia kwenye google wewe mwenyewe sawa the power of oxytocin to make a man faithful sawa the power of oxytocin to make a, a man faithful au to make a man uh, 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 stop cheating sawa angalia wewe mwenyewe kwenye kama kama unafahamu kiingereza angalia usage oxytocin o x y t o c i n itafute kwenye google utaona kwa kadi unafanya mapenzi kwa muda mrefu kichochoko cha oxytocin kinatoka kwa wingi na kinasababisha huyu mwanaume ampendelee mwanamke aliyemzoea kuliko mwanamke mpya upo pale umeelewa kwa hiyo ni rahisi kulalamika oh wanaume wazinzi wanaume watosheki sijui nini ni rahisi kulalamika lakini ukifahamu mbinu za kuiteka akili ya mwanaume you be a very happy woman very happy woman sasa ndio kumtazamaji unachachachiwa kufanya ni kumzoesha mwanaume utamu wa kiwango cha juu ili adharau utamu aliyokutana nao kwa wanawake wengine haya ni mambo ambayo mama yako alikuwa hayajui wala shangazi yako hayajui sawa <laughs> sawa napenda kukwambia ninyi wanawake hamjui nguvu mlionayo ya kuiteka akili ya mwanaume mngejua nguvu mlionayo mngejivunia sana na mkiringa sana sawa ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba mwanaume akipata msisimko wa hali ya juu ndipo anapofurahia mwanamke aliye na ndio maana asilimia kubwa ya wanaume uliza mwanaume yote kwa mke wake anaishia goli moja akienda kwenye mchepuko magoli matatu au manne anapata bila shida yote ni kwa nini kwa sababu yule mwanamke wa nje atajitahidi amwande kwa muda mrefu yule mwanamke wengine atateka mbwembwe nyingi aita mbwembwe nyingi kweli anamchelewesha kwa hiyo zile receptors ambazo nilizozungumzia zinaongezeka upana kwa hiyo zina zina uwezo wa kupokea hisia nyingi kwa mpigo kiasi ambacho mwanaume anaweza akamaliza haraka akamaliza kwa kwa mshindo mkubwa sana na asimalize haraka tena ndio kwa hiyo anakuwa na muda mrefu na anafurahia na anatengeneza kumbukumbu ya mchepuko kwa muda mrefu sana. Kuna mchepuko ya miaka kumi ana zaidi. Mtu anashindwa kuachana na mchepuko, anashangaa kwa nini? 
Sasa hii ni siri nakupa. Kwa hiyo ni jinsi gani wewe utaweza kujitengenezea mazingira ambapo unasababisha mwanaume asipate utamu wa kiwango cha juu. Hii ni kazi ambayo unakuachia ndio mtazamaji. Na nakwambia kuna video clips za aina uh, nne sawa video clips za aina nne na kuna ma, uh, kuna kuna peji za kuangalia za kumfanya mwanaume kuwa kama bata za aina mbili zote na kutumia kwa gharama ya shilingi kumi vitu kama sita tofauti kwa gharama ya shilingi kumi utaniona mimi kweli nimekudhurumu <laughs> elimu inauzwa tuwasiliane kwa namba ifuatayo 0754 0399994 Tarudia 0754 Mara ya mwisho 0754999994 na nitakutumia video clip hizo kwa njia ya Gmail. Kama una anwani ya Gmail siwezi kutumia kwenye WhatsApp. Sawa? anwani ya Gmail na uwezo kawa na WhatsApp kama una anwani ya Gmail. Kwa hiyo tafuta anwani ya Gmail ili uweze kupata hivyo vitu kwa gharama hiyo ndogo. Kama ujui ni rahisi sana. Utaziangalia zile video clips kama unavyoangalia kwenye YouTube na na uhakika hutajuta kutoa shilingi ya kumi uliyoitoa. Utafurahia na mwenzio atafurahia. Mwanamke mmoja kibaha akaniambia kwamba Dr. Manifanya nimekuwa mwanamke mpya. Sawa. Asa umenifanya nimekuwa mwanamke mpya. Sio kitu kidogo. Sawa. Ni kitu ambacho kinawezekana kabisa. Na kutakia maisha mema katika mahusiano ya kimapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi jini Mwanza. Kwa heri.